Hello all, welcome to our YouTube channel Nursery to Vericity. In this tutorial, we are going to discuss about next code vita problem, the vita sum. Uh, today's problem name is the vita sum. Here is a tomcat and he wants to brush up his math skill. He has a bag which contains a bag which contains a ball of different colors. Different, different colors in the bag. और उसे के मैक्सिमम बॉल्स पिकअप करनी है और वो जो बॉल्स पिकअप करेगा वो इवन नंबर्स में करेगा और इस प्रॉब्लम में हमें उन सब का सम फाइंड आउट करना है कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जैसे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव अ फोर बॉल्स अब यहाँ एन की वैल्यू फोर है टोटल और ये मैगजिम के यानी फोर बॉल्स अगर पिक करना चाह रहा है तो कितने कॉम्बिनेशंस में वो कर सकता है उन सब का सम फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो एक ज़ीरो बिल पिकअप करे बॉल हो सकता है दो पिकअप करे हो सकता है चार पिकअप करे यहाँ इवन नंबर के की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम इवन नंबर होगी यहाँ एन की वैल्यू भी फोर है के की वैल्यू भी फोर है तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में हो सकता है वो एक भी बॉल पिकअप ना करे सेकेंड में उसने दो बॉल पिकअप की देन नेक्स्ट केस में उसने चार बॉल पिकअप की तो यहाँ प्रॉब्लम के अंदर एन कितनी भी बॉल हो सकती है और उसे जो पिकअप करना है वो इवन नंबर्स में करवाना है और के मैक्सिमम बॉल्स को पिकअप कर सकता है अब हम यहाँ उसी सेम एग्जांपल को देखेंगे यहाँ हमने एन एट बॉल्स ली है और फॉर एग्जांपल के की वैल्यू भी एट है तो अब हम यहाँ पे कितनी बॉल पिकअप कर सकते हैं अप टू के एट मैक्सिमम बॉल्स पिकअप करनी है और टू के कॉम्बिन इवन नंबर के कॉम्बिनेशन तो पहला केस ऐसा हो सकता है कि इन एट बॉल में से हम एक भी बॉल पिकअप ना करें नो बॉल सेलेक्शन जो है ज़ीरो बॉल हमने सब पिक किया हो सकता है हम टू बॉल्स को पिकअप करें हो सकता है हम फोर बॉल्स को पिकअप करें या इवन नंबर्स में पिकअप करना है कब तक के तक के इज़ द मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है हम सिक्स बॉल पिकअप करें या के की वैल्यू एट है तो हम अप टू एट बॉल्स पिकअप कर सकते हैं और एट बॉल पिकअप करें फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल में अगर एन की वैल्यू एट है और के की वैल्यू अगर फोर होती तो हम क्या क्या कर सकते हैं कॉम्बिनेशन हो सकता था जीरो बॉल सेलेक्ट कर सकते थे टू बॉल सेलेक्ट कर सकते थे या फोर बॉल सेलेक्ट कर सकते थे ऐसे अगर मान लीजिए एन की वैल्यू ट्वेंटी है ट्वेंटी बॉल्स है और के की वैल्यू टेन है तो हम ट्वेंटी बॉल में से इवन नंबर्स अप टू मैक्सिमम के वैल्यू बॉल्स को हमें सेलेक्ट करना है तो जीरो बॉल सेलेक्ट कर सकते थे टू फोर सिक्स एट टेन यानी हमें के बॉल्स तक हमें सेलेक्ट करना है एन बॉल्स में से उन सब का कॉम्बिनेशन का सम फाइंड आउट करना है तो यहाँ इनपुट फॉर्मेट में हमें दो वैल्यूज यूजर से लेंगे एक एन की वैल्यू और एक के की वैल्यू एन नंबर ऑफ बॉल्स है और के मैक्सिमम बॉल्स कितने सेलेक्ट कर सकता है और इवन नंबर्स के कॉम्बिनेशन का हमें सम लेना है आउटपुट फॉर्मेट में जितने भी कॉम्बिनेशन हैं बॉल्स का उन सब का सम हमें फाइंड आउट करना है यहाँ आप देख सकते हैं कि एन शुड भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो और के जो है वो एक मैक्सिमम हम एक बहुत बड़ी वैल्यू ले ली है यहाँ पे इसलिए हम इसको एक काम करेंगे लॉन्ग डबल से इसको इनिशलाइज कर लेंगे यहाँ एन की वैल्यू जो है वो के से बड़ी होनी चाहिए ये कंस्टेंस दे रखे हैं अब आप देख सकते हैं सैम्पल इनपुट आउटपुट क्या है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यूजर ने फोर फोर इनपुट दिया ये दो वैल्यूज लेगा पहली एन की वैल्यू दूसरी के की वैल्यू तो यहाँ फोर बॉल में से मैक्सिमम फोर बॉल पिकअप कर सकते हैं और इवन नंबर के कॉम्बिनेशन का सम देना है फॉर एग्जाम्पल हो सकता है फोर में से वो जीरो बॉल पिकअप करें हो सकता है फोर में से वो टू बॉल पिकअप करें हो सकता है फोर में से फोर पिकअप करें तो इन सबका अगर सम होगा इन कॉम्बिनेशन का तो यहाँ पे वो रिजल्ट आ जाएगा आपका ऐसे ही एन की वैल्यू यहाँ पे एट दे रखी है और के की वैल्यू थ्री दे रखी है तो यहाँ एट बॉल में से मैक्सिमम थ्री बॉल पिकअप करनी है थ्री बॉल से ज़्यादा पिकअप नहीं कर सकते और इवन नंबर्स का कॉम्बिनेशन का सम क्या हो सकता है तो यहाँ एट में से हो सकते हैं वो जीरो बॉल सेलेक्ट करें एट में से वो टू बॉल सेलेक्ट करें यहाँ यहीं आपका कंस्टेंट खत्म हो गया क्योंकि के के वाले थ्री है तो थ्री से ज़्यादा हम नहीं जा सकते तो यहाँ ये यह सम आ जाएगा अब इस प्रॉब्लम को आगे फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये समझाऊँगा कि कॉम्बिनेशन होता क्या है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है ताकि हम इसको फर्दर आगे डिटेल में समझ सकें इस प्रॉब्लम को तो आइए हम समझते हैं कि वाट इज़ द कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन मीन्स सेलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी अगर हमें किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन यहाँ कॉम्बिनेशन में ऑर्डर ऑफ थिंग्स हैज़ नो रिलेशन यानी ऑर्डर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कॉम्बिनेशन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें टू प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है फ्रॉम थ्री प्लेयर्स तो कितने वेज में हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास थ्री प्लेयर्स है सचिन है कोहली है धोनी है 
तो अब इन तीन में से हमें दो को सिलेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं सचिन को कोहली सचिन और कोहली को सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दो ही हमें सेलेक्ट करने हैं प्लेयर्स या सचिन धोनी सेलेक्ट कर सकते हैं या धोनी कोहली सेलेक्ट कर सकते हैं अब आप यहाँ देखेंगे कि ऑर्डर हैज़ नो रिलेशन यानी अगर मैं सचिन कोहली लिखूँ या कोहली सचिन लिखूँ सेम थिंग है या सचिन धोनी लिखूँ या धोनी सचिन लिखूँ सेम थिंग है तो यहाँ ऑर्डर पे हमें ध्यान नहीं देना है एक नेक्स्ट एग्जांपल में देखते पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना है आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है बिगर प्रूफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये कॉम्बिनेशन के लगता है नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं टू पीपल सेलेक्ट करने हैं हमें सिक्स पीपल्स में तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मान लीजिए छः पीपल है ए बी सी डी ई एफ ये सिक्स पीपल्स है अब इनमें से हमें दो पीपल्स को सेलेक्ट करना है तो कितने वेज में इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं तो हम या तो ए बी को सेलेक्ट कर सकते हैं या ए सी को सेलेक्ट कर सकते हैं या ए डी को या ए ई e, या ए एफ ये आप देख सकते हैं अगर या फिर बी सी बी डी बी ई या बी एफ अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने बी ए कॉम्बिनेशन ही लिया क्योंकि मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन के अंदर पैटर्न जो, जो है यहाँ पे ए बी और बी ए सेम माना जाएगा ठीक है इसी तरह से आप सी डी सी ई और सी एफ को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर मैं सी बी लेता तो ये बी सी ऑलरेडी आ चुका है या सी ए लेता तो ए सी ऑलरेडी आ चुका है इसी तरह से डी ई डी एफ ये सेलेक्ट कर सकते हैं या ई एफ सेलेक्ट कर सकते हैं तो कितने टोटल कॉम्बिनेशन हुए हैं यहाँ पे कि, कितने बेस से हम सेलेक्ट कर सकते हैं तो अगर इनको काउंट करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन वेज में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अब मान लीजिए आपसे अगर ये प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ा दी जाए कि आपको थ्री पीपल सेलेक्ट करना है फिफ्टी पीपल्स में अगर ये मैनुअली करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काफ़ी समय लग जाएगा तो इस प्रॉब्लम को कॉम्बिनेशन बड़ा आसानी से सॉल्व कर देगा तो यहाँ देख सकते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन फॉर्मूले में आप देख सकते हैं सी एन कॉमा आर या एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से बिग पुल उसमें से हमें आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल तो एन में से अगर हमें आर सेलेक्ट करने हैं आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है बिगर पुल ऑफ एन में तो इस फॉर्मूले से हम ये काम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टू प्लेयर सेलेक्ट करने हैं थ्री प्लेयर्स में से जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था अब इसे हम फॉर्मले से करेंगे अभी हमने मैनुअली किया था तो हमारे पास थ्री कॉम्बिनेशन आ रहे थे थ्री वीज आ रहे थे तो यहाँ एन की वैल्यू थ्री है थ्री प्लेयर्स हैं और टू सेलेक्ट करना है तो आर की वैल्यू टू है तो यहाँ अगर हम एन फैक्ट्रियल निकालेंगे एन फैक्ट्रियल मीन्स थ्री फैक्ट्रियल तो थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्स आएगा और आर फैक्ट्रियल यानी टू फैक्ट्रियल टू इंटू वन टू आएगा एन माइनस आर जो होगा वो वन फैक्ट्री वन आएगा इस फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आया थ्री वेज यही हमने मैनुअली निकाला था थ्री वेज में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ऐसे अगर दो पीपल्स को सिलेक्ट करना है सिक्स पीपल्स में से ये जो हमने मैनुअली निकाला था फिफ्टीन वेज से सेलेक्ट हुआ था अब इस हम इस फॉर्मले से सॉल्व करेंगे यहाँ एन की वैल्यू सिक्स है सिक्स पीपल्स है उनमें से हमें कितने सेलेक्ट करना है टू तो आर की वैल्यू क्या हुई टू तो एन फैक्ट्रियल सिक्स फैक्ट्रियल मीन्स सेवन ट्वेंटी हुआ और आर फैक्टोरियल यानी टू आर और एन माइनस आर यानी सिक्स माइनस टू फोर फैक्टोरियल तो अगर हम फॉर्मूला पुट करेंगे एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल तो यहाँ जो आंसर आ रहा है फिफ्टीन वीज ये वही है जो हमने मैनुअली सॉल्व किया था देख सकते हैं बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया है फैक्टोरियल निकालने का तो ये फंक्शन है फैक्टोरियल निकालने का बहुत सिंपल है ये अगर फॉर्म मान लीजिए फैक्टोरियल फंक्शन एक इनपुट वेरेबल टी ले रहा है तो जो भी टी की वैल्यू देंगे उसका फैक्टोरियल निकाल के रिटर्न कर देगा फॉर एग्जांपल अगर हमने फाइव इनपुट किया तो ये फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन यहाँ ये लूप चल रहा है और ये फैक्टोरियल निकाल के उसको रिटर्न कर रहा है फन से हमने शुरू किया और अप टू टी वैल्यू तक ये कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है यहाँ हमने जो रिटर्न टाइप और वेरेबल जो फैक्ट लिया है वो लॉन्ग डबल लिया है बड़ी वैल्यू के लिए जो हमारा कंस्टेंट दे रखा है तो एक सिंपल सा फंक्शन है ये फैक्टोरियल निकालने का यहाँ ये फंक्शन हमने बनाया है कॉम्बिनेशन का अभी हमने बताया था कॉम्बिनेशन एन सी आर जो है उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल तो यहाँ ये कॉम्बिनेशन फंक्शन दो वैल्यूज ले रहा है एन वैल्यू और आर एंटीजर यहाँ ये रिटर्न क्या कर रहा है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल फंक्शन हमने बनाई रखा है तो ये कॉम्बिनेशन फंक्शन जो आपका फॉ
अब वाइटस हम को आपने जीरो वैल्यू लिया है और ये वाइटस हम इक्वल टू वाइटस हम प्लस कॉम्बिनेशन एन आई आई जीरो से निशलाइज है और आई को टू से इंक्रीमेंट कर रहे हैं अभी यहाँ जो हमने बताया था कि टू टू के कॉम्बिनेशन में इवन नंबर के कॉम्बिनेशन में को हमें सम करना है और आई कब तक चलेगा आई जो है वो आर तक मैगजिम वैल्यू उसकी आर तक होगी तो ये वो कंडीशन आ गई साथ में जो हमारी कंडीशन है कि आई जो है वो एन से भी छोटी रहनी चाहिए और उसके बाद हमने वाइटस हम को प्रिंट कर दिया तो इसे हम समझते हैं ये मैंने सिर्फ वो वाला कोड लिखा है आ, सम करने वाला तो यहाँ मैंने सैम्पल वैल्यू एन की वैल्यू फोर और आर की वैल्यू फोर ले ली है तो आइए देखते हैं कैसे एक्सपेंड हो रहा है ये लू तो यहाँ एन फोर से निचलाइज हुआ और आर फोर से निचलाइज हुआ तो यहाँ देख सकते हैं एन की वैल्यू फोर आ गई नंबर ऑफ बॉल्स और आर भी फोर से निचलाइज हुआ यानी फोर वेज में हम कितना सेलेक्शन कितने सेलेक्ट कर सकते हैं आई जीरो से निचलाइज हुआ और वाइटस हम जीरो से निचलाइज हो गया इसके बाद यहाँ हमने कंडीशन लगाई है जो कंस्टेंट था कि एन शुड भी गिर देन इक्वल टू आर तो फोर इज गिर देन इक्वल टू फोर ये कंडीशन सेटिसफाई होगी ट्री हो जाएगी अब इस लूप में जाएंगे यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है कि आई शुड भी लेस देन इक्वल टू आर ये कंडीशन तो होनी चाहिए साथ में हमने एंड लगा के ये कंडीशन लगा दी कि एन शुड भी गिर देन आई तो अभी आई की वैल्यू जीरो है जीरो इज लेस देन फोर कंडीशन ट्री तो यहाँ ये लूप जो है वो एक्सपेंड हो इस फॉर्म में आ जाएगा आई की वैल्यू ज़ीरो फिर टू से इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू टू फिर टू से इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू फोर या एन फिक्स है फोर और आई जो है वो टू टू के समय है जीरो से शुरू हुआ तो जीरो फोर जीरो फोर टू फोर फोर तो ये इन सब का सम होके ये वाइटर सम में आ जाएगा यही हम चाह रहे थे तो ये जो वाइटर सम होगा ये फोर में से या तो ज़ीरो सेलेक्ट कर सकते हैं फोर में से टू फोर में से फोर तो ये जो के की वैल्यू है वो हमने यहाँ कंडीशन लगा रखी है ये आर डिनोट कर रहा है उसको तो ये हमारा डिजाइट रिजल्ट आ रहा है आइए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देख सकते देखते हैं यहाँ ये फैक्टोरियल फंक्शन आ गया है जो हम देखा था और कॉम्बिनेशन फंक्शन है मेन के अंदर हमने कंडीशन लगा रखी है एन की वैल्यू और आर की वैल्यू हम यूजर से पूछ रहे हैं और ये सम कर रहा है तो उसको अगर हम रन करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पुट आप देखेंगे हम फोर बॉल्स में से अगर फोर हमें सेलेक्ट करना है के की वैल्यू एन की वैल्यू फोर और के की वैल्यू फोर तो एट ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है इसी तरह से एक और वैल्यू हम इनपुट करके देखते हैं हम एट वैल्यूज देते हैं जैसे वो कंस्टेंट दे रखे थे एट बॉल्स है उसमें के की वैल्यू थ्री देख के देखते हैं तो एट ट्वेंटी नाइन ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दिस इज ऑल फॉर टू डेज लेक्चर Hope you have enjoyed this tutorial and if you have any queries you can either comment in the comment box or mail us at nerdtowear@gmail.com you can also follow us on twitter facebook linkedin instagram you can see the links here and don't forget to press the bell icon to stay updated thanks for watching stay tuned